nhắc đến Lý Sơn là nói đến một hòn đảo xinh đẹp như một viên ngọc nằm giữa biển Đông. Nhưng ít ai biết rằng hòn đảo ngọc này hình thành từ núi lửa và theo thông tin được biết, huyện đảo này có đến 10 miệng núi lửa. Trong số này, 6 miệng núi lửa ở đảo lớn, một miệng ở đảo bé và 3 miệng còn lại nằm ngầm dưới đáy biển. Đặc biệt, miệng núi lửa có hồ nước trên đỉnh núi thời lới phun nổ cách đây 1 triệu năm và có đường kính 0,35 km, cao 149 m. Đây chính là đài quan sát lý tưởng hấp dẫn nhất du khách khi đến với huyện đảo Lý Sơn. Hãy cùng chúng tôi dậy sớm và khám phá miệng núi lửa độc đáo này nhé! Thưa các bạn, để khám phá miệng núi lửa tại đỉnh núi Thời Lới thì chúng tôi đã dậy từ rất sớm để di chuyển. Vừa đi vừa có thể ngắm cảnh mặt trời mọc và cảnh bà con Lý Sơn sinh hoạt lúc bình minh lên. Có thể nói rằng, vẻ đẹp hoàn hảo nhất của Lý Sơn phải kể đến vẻ đẹp lúc bình minh lên cũng như lúc hoàng hôn buông xuống. Khi những tia nắng sớm bắt đầu trong từng ngóc ngách thì một Lý Sơn đầy hung vĩ và bình dị hiện dần ra trước ánh nắng. Bình minh trên đảo Lý Sơn đem đến cho tất cả mọi người những khoảnh khắc yên bình, một bức tranh ngày mới độc đáo ở nơi hải đảo xa xôi. chào buổi sáng ạ à. ừ. à, đấy dân không có người ta không có bán không có ấy Nhưng mà giá rất cao đất thì cao luôn Đây là hòn đá con trâu Nhưng mà cái cảm quan của mình mà khi chúng ta đến Nhìn từ trên cao xuống thì nó giống con sư tử hơn Bởi vì cái phần Ở đây, cái phần ở 
cỏ ở trên này cây ở trên này nó sẽ tạo một cái bờm sư tử nhìn rất là hung dũng và các bạn muốn lên đây thì phải dậy buổi sáng sớm nha thì mới có thể ngắm được cái hòn đá này đây cái chỗ này khi mà chúng ta xem quanh thì sẽ thấy như một cái bờm sư tử luôn và đi ra phía ngoài này để ngắm tiếp ở đây là khu vực miệng núi lửa Chúng ta sẽ ra đến cái vị trí mõm phía bên ngoài Và đứng trên hai hòn đá ở đây Để có thể Đấy Hai hòn đá ở phía ngoài này Rồi đây để Đấy chúng ta có thể ngắm mực phía dưới này Toàn cảnh luôn Lý Sơn yêu quý của ta Xin chào các bạn Anh em Tung Tăng TV đã lên đến đỉnh của miệng của một cái núi lửa và chúng tôi đã phải dậy rất là sớm uh, đi một cái đường đèo rất là quanh co để đến đây và khám phá thì cảm nhận của em thế nào uh, cái đỉnh núi uh, thời lớn này là một trong những uh, điểm lý tưởng để chúng ta có thể ngắm bình minh bởi vì nó thuộc về uh, cực đông của đảo lý sơn uh, tất nhiên ở xung quanh uh, cái ngọn núi này thì có rất nhiều những cái địa điểm mà thú vị khác nhưng cái chỗ chúng tôi đứng ấy là cái nơi mà có thể nói rằng một trong những cái nơi đẹp nhất để có thể ngắm rất nhiều thứ nhá đầu tiên đó là một cái hồ nước cái hồ nước này là cái hồ nước gần như duy nhất và vô cùng độc đáo ở trên đảo lý sơn nó như kiểu là một cái đầm lầy vậy đấy có thể các bạn có thể nhìn thấy thảm cỏ này còn một bên này thì nhìn xuống là thấy uh, toàn cảnh đồng bằng rồi. đúng không Đấy. toàn cảnh uh, cái cuộc sống của mọi người dân ở dưới đó là những cái ruộng uh, tỏi ruộng hành những uh, mái nhà xa xa thì là biển với uh, những uh, con thuyền ở ngoài khơi và những cái con sóng uh, sóng ở đây thì nó không cần bờ mà nó từ xa bờ thế nên tạo thành một cái khung cảnh rất là đẹp ở đây thì các bạn khi lên đến miệng núi lửa Và chúng ta sẽ cảm nhận được cái không khí của hồ ở trên núi Cái tàn tích còn lại của núi lửa Và các bạn sẽ thấy gặp một cái tảng đá mà bà con ở đây gọi là tảng đá con trâu Nhưng mà khi mình thực sự mình đến trải nghiệm thì nó lại giống như một con sư tử thì đúng hơn Chúng ta sẽ tiến vào đây <cười> Sẽ giống một con sư tử bởi vì cái phần cây ở phía trên cao của tảng đá Nó sẽ có hình dáng như một cái bờm sư tử Các bạn đây Thưa các bạn, đây chính là cái tảng đá con trâu à, Bà con cho nó cái tên là tảng đá con trâu Nhưng mà khi chúng ta quan sát ở trên cao Thì nó lại có một cái tướng nó dũng mãnh hơn Cái bơm sư tử Bởi vì uh, trước là nó vẫn có hai sừng các thứ Để tạo nên hình dáng con trâu Nhưng bây giờ nó lại uh, gãy rồi Và nó tự nhiên nó lại biến thành một con sư tử Đây có thể là một cái Cái điều gì đó Là um, Sẽ là một cái Điều báo trước đúng không? Điều báo trước để mà giúp Lý Sơn là trở thành một cái thứ gì mạnh mẽ giống như là sư tử đại loại à, như vậy Vươn dậy từ vươn một dậy. con trâu thành một con sư tử đúng không? Đấy, ừ. Ở đây có một cái đường uh, nho nhỏ ở bên cạnh uh, cái con sư tử này Bây giờ chúng tôi sẽ gọi nó là sư tử Đấy uh, Rất là tuyệt vời và không hiểu tại sao có một cái hòn đá to ở cái vị trí treo leo như thế này Nó rất là treo leo, ở đây có thể ngồi ngắm này, buổi sáng là ngắm mặt trời mọc luôn Nên bây giờ mà cái đá này là bằng gì nhỉ? Đá vôi thôi, tàn tích của núi lửa mà Nham thạch thật Thực ra cái đây cũng là cái đá non đấy, ừ. nó cũng chưa thực sự là quá chắc luôn rồi lấy ra được một miếng thấy cũng khá là không phải quá cứng đấy nhìn đây tảng đá này thì nhưng mà theo mình nghĩ thì các bạn đến du lịch đến đây thì nên giữ gìn cái vệ sinh chung cũng như là 
hãy lấy đi những bức ảnh và không để lại gì những ngoài những dấu chân mình thấy một số bạn vẫn đang còn xả rác ở đây cũng hơi buồn tí đúng không uống bia xong lại bỏ đấy nhạc thôi chứ làm sao <cười> cái này đây chúng tôi có nhiều bạn còn đốt lửa ở ngay những cái khe hốc này thì nó sẽ khiến cho nhiệt độ của cái hòn đá này nó tăng cao và nó có thể thay đổi những cái những, uh, kết cấu đây là hình đúng không ừ. đấy rồi uh, đây này rất là nhiều những cái que này sẽ để mọi người đốt lửa đốt lửa, lửa đấy Ô mà đây còn lại đầu này các bạn có thể thấy này đây đầu này còn có cà phê Ở cà phê các thứ một cặp tình nhân nào đấy lên đây chụp hình check in sóng ảo đấy xong có cái á một cặp tình nhân đấy cái này là một vàng một đỏ thì mình nghĩ là hợp lý với tình nhân luôn đấy toàn cảnh miệng núi lửa bên kia sẽ có một cái đập nhưng mà có một cái cầu để chúng ta có thể đến đó để chụp hình được nhưng mà đến lúc mà người, người ta khóa cái cổng lại thì các bạn không vào được nha Đấy, bây giờ nhưng mà đến đó chụp hình với cái miệng núi lửa này thì rất là tuyệt vời đây và các bạn có thể thấy cái vị trí mình đứng rất là treo leo <cười> đây nó chỉ cần ấy chân một phát là rớt xuống với cái chỗ này luôn này đấy, rất ai sợ độ cao thì cẩn thận nha đấy tuyệt vời lý sơn một cái thiên đường 